Hello and welcome sa Mataglish. For today, pag-uusapan natin ang cylinders in our cube. Ano nga ba ang cylinders are cube? A cylinder is a surface generated by moving a line, at yun din tawag na generator, along a plane curve in such a way that it is always parallel to a fixed line, which is yun tinatawag na directrix. So para mas maintindihan nyo, pakita natin yung mga yan. So kunwari meron tayong plane curve, and then merong directrix. Okay, ito yung fixed line. Yung generator daw ay parallel sa directrix na nagpa-pass through dun sa plane curve. And then itong generator na to ay imo-move along natin sa plane curve. So dadaan siya sa buong plane curve and then makaka-generate siya ng isang surface. And yung surface na yun yung tinatawag na cylinder. So yung magi niya, at least yung sketch lang ay parang ganto, no? So parang loaf bread pero dire-diretso yung pataas, dire-diretso pababa. But for the sake na illustration, kakat natin sa taas at sa baba, no? Para malang makita niyo yung itsura ng maayos. In our cube, the graph of an equation in two of the three variables x, y, and z is a cylinder. Ano sinasabi dito? Kunwari meron tayong equation kung saan ang meron lang ay x and y, pero our cube ang usapan, then yung graph nun ay cylinder. Kung ang meron lang ay x and z, walang y, So, cylinder yung graph nun. Kung y and z lang meron, so cylinder pa din yan. Klaro? For our first example, identify and sketch the graph of x squared plus y squared equals 25 in r cube. So, mahalaga tong in r cube kasi kung sa r squared lang to, circle lang to, no? Pero in r cube, mapapansin natin tong equation na to ay walang z. Therefore, cylinder ang graph nito. Okay? So, ang graph ay cylinder. Yung plane curve, magandang i-default natin yung sa xy plane na lang. Kasi x and y lang naman yung meron sa equation natin. So, i-graph natin sa xy plane. So, meron tayong ganito. Circle centered sa origin with radius 5 sa xy plane. Since walang z sa equation, any value ng z ay circle pa rin yung meron tayo. No? So, yung generator ay parallel sa z-axis. Bali yung z-axis yung pwede nating directrix dito. So, magiging ganito lang yung graph. Okay? Again, dire-diretso to pataas, dire-diretso pa baba, pero kinat natin para lang mas maganda tignan. Naintindihan ba yon? So, kung ano yung na variable, doon parallel yung generator. Second example, identify and sketch the graph of z equals sine y in r cube. So, pansinin ulit natin, walang x, and nasa r cube to, therefore, ang graph nito ay cylinder. So, yung plane curve, maganda siyang i-draw sa yz plane, no? Kasi y and z lang naman yung involved. So, graph natin sa yz plane, ito yon And then, yung generator ay parallel sa x-axis. Siya yung missing, no? Yung x. Dahil any value ng x, z equals sin y pa din naman yung graph, no? So, yung magiging graph niya, ay ganito yung itsura. So, drag natin along the x-axis. So, mapapansin natin na yung graph na mga cylinder ay pwede natin ma-generate from yung generator na dadaan dun sa plane curve or yung plane curve yung mismong imumove natin parallel sa directrix. Okay? I hope na simplihan kayo, no? So, kahit na log pa yung given na function provided dalawang variables lang involved at r cube naman yung kinoconsider then cylinder din yon kahit na polynomial equations yung given or exponential functions for as long as dalawa lang yung variables at r cube ang pinag-uusapan then cylinders pa rin yung mga graph nito okay i hope na intindihan yung topic natin for today that's it for this episode kuna appreciate mo ating discussion don't forget to like and subscribe And share this to your friends. See you next time.